किया तो वो रोड था फिर थोड़ा सा नीचे से कट किया फिर वहाँ से भी रोड था और ऐसे मैंने इसको जड़ तक इसको मैंने बिसमीम असलकुम और ये है सिंड्रो ओपुनटिया फुलगीटा क्रिस्टाटा प्लांट और इसको सिंड्रो ओपुनटिया फुलगीटा मोन्स्ट्रोजा भी कहते हैं आ, तो इसके बहुत ज़्यादा थोन्स होते हैं और ये चोया कैक्टस की फैमिली से बिलोंग करता है चोया कैक्टस मीन्स कि इसके बहुत बारीक थॉन्स होते हैं जो कि अगर चुभते हैं बहुत ज़्यादा ये इचिंग पैदा करते हैं खारिश पैदा करते हैं तो इसका जो एक इसकी ब्रांच है ये फुली रोट हो चुकी है और जब इसको मैंने इसकी रिपोर्टिंग की है तो शुक्र है दूसरा प्लांट हमारा सेफ रहा है और बस एक ही इसकी ब्रांच थी जो कि ख़राब हुई है रोट हुई है तो इसकी जो सोइल है अगर ये टू थ्री ईयर्स से इस सोइल में रहा है तो बहुत ख़राब हो चुका है तो इसकी सोइल बहुत रफ हो चुकी है तो अब हम इसकी सोइल को थोड़ी से न्यूट्रेंट्स देंगे इसमें थोड़ी सी खाद और इसमें गोबर की खाद सैंड है और इसमें हम यूज़ करेंगे कुछ ग्रेवल्स पेपल्स और इस वुड एच यूज़ कर सकते हैं तो इस सोइल को हम री यूज़ करेंगे और ये सैंडी सोइल थी बहुत अच्छी सी सोइल थी लेकिन वक्त के साथ साथ ये हार्ट हो चुकी है अगर टू थ्री ईयर्स से हमारा कोई प्लांट कोई कैक्टस वगैरह एक ही सोइल में रहता है ये वुड एश है और इसको हम थोड़ी सी इसमें डालेंगे और इसमें कोयला भी शामिल होता है जो कि बहुत बेस्ट होता है हमारे कैक्टस के लिए इसमें थोड़ी सी सैंड यूज़ करेंगे रेत है ये और ये पेपल्स क्रैपल्स या बजरी इसको कह लेते हैं तो ये भी इसमें यूज़ करेंगे अगर सिर्फ सैंड में लगाएंगे तो फिर जो कैक्टस है वो रोटिंग रोलिंग करेगा और इधर उधर को गिरता फिरेगा वो स्टैंड नहीं होगा ये गोबर की खाद है और इसमें थोड़ी सी मैंने इसलिए ज़्यादा यूज़ की है क्योंकि ये बहुत पुरानी है और ये मिट्टी ही बन चुकी है अगर फ्रेश गोबर की खाद होगी तो हम थोड़ी सी यूज़ करेंगे तो अगर ये सोइल में कन्वर्ट हो चुकी है सोइल बन चुकी है तो फिर थोड़ी सी ज़्यादा कर लेते हैं ताकि जो हमारी सोइल है वो अच्छी सी बन जाए अगर हम सिर्फ इसमें सैंड और ये पेबल्स वगैरह यूज़ करेंगे तो हमारे जो कैक्टस हैं उनको न्यूट्रेंट्स नहीं मिलेंगे जो मिट्टी होती है सोइल होती है उसमें अल्लाह ताली ने बहुत सारे न्यूट्रेंट्स रखे हुए होते हैं और इसमें हम अगर थोड़ी थोड़ी सी दूसरी चीज़ें ऐड करते हैं तो ये फिर बहुत अच्छी सी कैक्टस सोइल बन जाती है कैक्टस जो होते हैं उनको पेपल्स वगैरह सैंड बहुत पसंद होती है और जो पेपल्स चिप्स वगैरह होती है इसमें जो रोक्स के छोटे छोटे पीसीस होते हैं उनमें कैल्शियम भी होती है इनमें न्यूट्रेंट्स भी होती है तो प्लांट्स हमारा इससे इजाफी न्यूट्रेंट्स ले सकता है अब ये अच्छी सी कैक्टस सोइल में कन्वर्ट हो चुकी है तो इसमें हम अपने कैक्टस भी लगा सकते हैं और सुकलेंट प्लांट भी लगा सकते हैं जो इसमें कोयला होता है जो वुड एश होती है राख होती है उसमें छोटे छोटे पीस कोयले के होते हैं तो वो भी अच्छे होते हैं कार्बन का सोर्स होते हैं और जो इजाफी मॉइस्चर होता है हमारे प्लांट में इसको ऑब्जॉर्ब करते हैं और बहुत ज़्यादा जो सोइल होती है जो पानी वाली होती है उसको ये ड्राई साइड पे लेके जाते हैं तो ये कोयला सा भी है छोटा सा ऐसे इसमें बहुत सारे अब न्यूट्रेंस हो चुके हैं वो जो हार्ड सोइल थी वो अब ठीक हो चुकी है अब इसमें हार्डनेस नहीं रहेगी और हम जो है इसमें पोन्टियाज और दूसरे जितने भी हमारे प्लांट्स हैं इसमें लगा सकते हैं और गोबर की खाद वैसे ही सोइल को नर्म करती है सॉफ्ट करती है तो वो भी बेस्ट है हमारे प्लांट्स के जितनी भी चीज़ें हमने डाली हैं ये हमारी कैक्टस सोइल के लिए बहुत बेस्ट है और इसमें हम जो है वक्त के साथ अगर हम साल में एक मरतबा लिक्विड फर्टिलाइज़र डालना चाहें तो वो भी डाल सकते हैं ये ओपनटियाज की बहुत अच्छी सी वैरायटी है जो कि फ्लावरिंग भी करते हैं और यहाँ से इसको मैंने कट करके देखा है जगह जगह से कहीं ये रोट तो नहीं हो चुका है लेकिन ये ठीक है और जहाँ से हमने कट लगाया है इसके ऊपर इसके ऊपर सोए लगा दें या फंजी साइड लगा दें और इस पर राख लगा सकते हैं इस एरिया को बंद करने के लिए 
तो ये एक सुकुलेंट प्लांट है इसको हमने बारिशों में नहीं रखना और रोट होने की जो मेन वजह होती है वो यही होती है कि गर्मी बहुत होती है और हम इनको एक्स्ट्रा वोटिंग कर देते हैं तो फिर वो जो डेसिट एरिया के प्लांट्स होते हैं क्योंकि इनकी हैबिट होती है और ये हमारे एरिया का नेटिव नहीं होते हैं तो जिस इलाके से आए हुए होते हैं वहाँ पे डेसर्ट जो एरियाज होते हैं वहाँ पे बारिश में ही नौबात होती है वहाँ पे रोज़ाना और बारिश नहीं होती है तो जिसकी वजह से अल्लाह ताला ने उनके एरिया के हिसाब से हर उनके क्लाइमेट के हिसाब से ही प्लांट्स को बनाया हुआ होता है और ये वो प्लांट्स हैं जो कि अपने अंदर जो वोटर है वो स्टोर करके रखते हैं जब कभी बारिश होती हैं रेन्स होती हैं उस एरियाज़ में तो ये अपने अंदर बहुत सारा जो वोटर है वो स्टोर कर लेते हैं तो ये यूज़ करते रहते हैं ख़ुद से ही अपने अंदर से ही उसको यूज़ करते रहते हैं और जब ये हमारे एरिया में आते हैं हम अपने प्लांट्स के हिसाब से इनको वोटिंग करना शुरू कर देते हैं हमारे एरिया के जो प्लांट्स होते हैं जो गर्म इलाके होते हैं यहाँ पे वेजिज और फ्रूटिंग ये एरिया है यहाँ पे फ्रूट्स बहुत अच्छे होते हैं और गंदुम बहुत अच्छी होती है जिसको पानी की ज़रूरत होती है लेकिन ये डेसर्ट जो एरिया से आए हुए प्लांट्स होते हैं इनको इतनी वोटिंग की ज़रूरत नहीं होती है तो फिर हम बहुत गर्मी में इनको हम थोड़ी सी शेड प्रोवाइड कर देते हैं लेकिन पानी तब भी हम इनको ज़्यादा नहीं डालेंगे अगर बहुत ज़्यादा गर्मी है और ये फिर भी रोटिंग की तरफ चले जाते हैं बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में वैसे तो ये अपने कलर्स बहुत अच्छे से चेंज कर लेते हैं जब भी इनको स्ट्रेस मिलता है लेकिन अगर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में अगर हम इसको बहुत ज़्यादा वोटिंग भी कर देते हैं तो वो डबल स्ट्रेस में चले जाते हैं तो फिर इनकी कोई ना कोई ब्रांच जो होती है ख़राब हो जाती है तो अगर हमारा पूरा ही फुली जो प्लांट है रोट हो जाता है तो उसका वो वाला एरिया हम कट करेंगे और बाकी को हम सेव कर लेंगे अब भी हम इसको वोटिंग बिल्कुल भी नहीं करेंगे क्योंकि जगह जगह पे इसके कट लगे हुए हैं और ये एक जो इसकी ब्रांच थी मैंने काटी थी इसकी प्रोपोगेशन के लिए तो इसको मैंने ऐसे ही हॉरिजेंटल लगा दिया था और उसने हर जगह से ही जो रूट्स हैं अपनी रूट्स बना चुका है तो अब हम इसको वट्टी कली लगाएंगे तो इसको हम लिटा कर भी लगा सकते हैं तो जैसे हमें शेप पसंद हो हम उसी इसकी वैसी ही शेप कर सकते हैं अब अगर इसको हम वट्टी कली लगाएंगे तो ये फिर वट्टी कली ही बढ़ेगा जो इसके क्रेस्ट वाला एरियाज होते हैं उनको जो क्रेस्ट प्लांट्स होते हैं उनको पसंद होता है जैसे जिक जैक भरना ये ऊपर की तरफ नहीं भरते हैं ये हेर एंड देर भरते हैं और सिक सैक भरते हैं जैसे टेढ़े मेढ़े से भरते हैं और ये सीधे सीधे नहीं भरते हैं तो वैसे भी जो चोया कैक्टस होते हैं इनकी चेन सी बनती है और ये चेन के साथ साथ भरते हैं और ये सीधे सीधे नहीं भरते हैं ये ट्री की तरह भरते हैं एक दरख्त होता है और दरख्त से बहुत सारी जैसे ब्रांचेस निकली होती हैं ऐसे इनकी भी निकली होती है और फ्लावरिंग भी करते हैं इसमें फ्लावरिंग की बात करें तो सो मैनी फ्लावर्स कलर्स हैं इसके ऑफ वाइट येलो और पिंक मजेंटा और बहुत सारे इसके कलर्स हो जाते हैं जब ये हमारे नेटिव का हिस्सा बनते हैं तो फिर ये फ्लावरिंग करते हैं अदरवाइज ये फ्लावरिंग नहीं करते हैं जब तक कि ये हमारे नेटिव का हिस्सा नहीं बनते हैं हमारे एरिया के हिसाब से नहीं चलते हैं तो कुछ अरसा इनको लगता है हमारे एरिया के हिसाब से चलने में फिर ये फ्लावरिंग भी करते हैं तो अगर इनको धूप में रखें तो इनके कलर्स भी चेंज होते हैं अब ये इसकी एक ब्रांच थी इसको मैंने ऊपर से कट किया तो वो रोड था फिर थोड़ा सा नीचे से कट किया फिर वहाँ से भी रोड था और ऐसे मैंने इसको जड़ तक इसको मैंने कट करके देखा है तो ये सारा ही रोट था अगर जड़ के पास से थोड़ा सा भी एरिया इसका ठीक होता तो वो खाली इसकी जो रूट हो रूट थी वो भी मैंने इसको लगा लेना था लेकिन अब भी इसकी कोई जगह जो है सेव नहीं है इतना शुक्र है कि हमारा दूसरा प्लांट सेव रहा है और अगर हम एक ही 
पोर्ट में रखते हैं हमें चाहिए कि इसको डिफरेंट पोर्ट्स में रखें ताकि ये जो प्लांट है हमारे पास हमारे गार्डन में बचा रहे अगर हम इसको एक ही पोर्ट में रखेंगे और उसमें पानी की मकदार ज़्यादा हो जाती है तो फिर सभी प्लांट हमारे रोट हो, हो सकते हैं अब अभी तो फिलहाल मैंने इसको एक ही पोर्ट में तमाम ब्रांचेस को लगा दिया है लेकिन वक्त के साथ साथ इनके में बहुत पोर्ट्स बनाऊंगी और इनको सेपरेटली लगा दूंगी अब ये जो है इसमें कैलस लाने के लिए इसको रखेंगे ये जो ब्रांच है और इसका एक और पप जो है वो थोड़ा सा हिल रहा है तो इसको भी हम ट्विस्ट करेंगे और इसको उतारेंगे ब्रांच से लदा करेंगे और सेपरेटली लगा लेंगे अब ये जो हिस्सा है इस पर कैलस लाने के लिए कम से कम एक हफ्ता तो लगेगा और फिर हम वन वीक के बाद या दस दिन के बाद थोड़ा सा इसको पानी देंगे मिस्टिंग करेंगे हल्की सी और ज़्यादा वाटरिंग नहीं करेंगे बरसात का मौसम है उतनी की करेंगे जितने कि वो जल्दी से ड्राई हो जाए तो फिर जब बरसात का मौसम ख़त्म हो जाएगा तो फिर हम इसको भर के वाटरिंग एक मरतबा कर देंगे फिर एक डेढ़ मंथ के के लिए इसको छोड़ देंगे रोज़ाना इसकी वोटिंग नहीं करेंगे जहाँ जहाँ पे मिलीपक्स या स्पाइडर माइट्स लग जाते हैं उसको हम सॉफ्ट ब्रश के साथ साफ कर लेंगे और जो जॉइंट जॉइंटेड एरियाज होते हैं जहाँ पे पप्स बने हुए हैं वहाँ पे जाले भी लगे हुए हैं तो फिर हम उसको ब्रश के साथ सॉफ्टली साफ कर लेंगे इसको हम बिल्कुल भी नहीं धोएंगे क्योंकि इसको मैंने जगह जगह से प्रोपोगेट किया है और जगह जगह पे इस पर काल कैलस लाना बहुत ज़रूरी है अगर जिन एरियाज पे कट लगे हैं कैलस नहीं आएगा और वहाँ पे पानी चला जाएगा तो फिर ये रोट हो जाएंगे अब हमने इसको छत के नीचे रखना है और ये फुल धूप का प्लांट है अल्लाह हाफिज़